Las grandes montañas son las catedrales de la naturaleza. La naturaleza es la mayor obra no hecha por los humanos y la mejor creación hecha por Dios. Los montañeros cuentan que cada metro que se sube de una montaña se tiene una visión distinta de la Tierra. Se ve un mundo completamente distinto. Pero sobre todo, lo que más gusta de llegar a la cima es averiguar qué hay al otro lado. Y esto es exactamente lo que le dijo Lino Zani, un guía de montaña, al Papa Juan Pablo II. A lo que el Papa respondió que cuando llegas a la cima no puedes hacer otra cosa que bajar. Subir a la montaña es la vida misma. El que sube sabe que para seguir dando pasos hace falta el estímulo de llegar a la cima. Los problemas empiezan cuando hay que volver atrás. Uno va cansado, se distrae. Una vez que has llegado, es difícil renunciar a lo que has conseguido. Volver atrás es cada vez más difícil. La afición a la montaña de San Juan Pablo II empezó al comienzo de su tarea pastoral. Surgió con el deseo de llegar a los jóvenes de la primera parroquia que le habían encomendado. Como forma de sacarlos de sus entornos y rutina, con frecuencia los llevaba 15 días a los montes, a los ríos y a los lagos. Porque hay una cosa que tenía muy clara San Juan Pablo II. Toda escalada que implique esfuerzo y fatiga es recompensada con la oportunidad de tocar y experimentar a Dios, que nos cuida y nos bendice desde arriba. Por ello, cuando llegó a ser papa, empezó a buscar sitios cerca de Roma donde se pudiese escapar cuando necesitara un soplo de aire fresco. Y como podrás imaginar, algo tan normal como salir a caminar por la montaña se convierte en algo extraordinario cuando eres el papa. Como si de una película se tratase. Llevar al papa a la montaña sin que sufra ningún tipo de riesgo y sin que nadie se entere. Y quien mejor sabía hacer eso era Enrico Marianelli director del Grupo Especial de la Policía Italiana en el Vaticano. Cuando el Santo Padre expresaba su deseo de pasar unos días fuera del Vaticano, significaba que también fuera de Castel Gandolfo, porque era la residencia de verano de los papas, que no era para Boitila. Más allá, significaba un lugar salvaje, remoto y posiblemente solitario. Hasta sus guardaespaldas cuentan que a menudo se quedaban atrás al no poder aguantarle el ritmo. Y es que el Papa ya era parte de la geografía. El blanco de la nieve pura se mezclaba con el blanco de la túnica del Santo Padre. Cada escapada requería de una inspección minuciosa, una visión de los servicios locales, la policía y los carabinieri. Normalmente eran los martes. Entonces, el Papa tenía un día relativamente libre de reuniones. Mis recuerdos más hermosos del Papa están relacionados con esos pocos días, a veces incluso varias horas que pasaba fuera del Vaticano, tomando breves vacaciones durante su largo pontificado. Dios habla en el silencio. Le es más fácil penetrar en el corazón humano en medio del silencio en la montaña. Y esto es lo que más le gustaba al Papa. Pero sabía que cada uno de sus viajes fuera del palacio estaban asociados a una organización diferente del trabajo de los servicios, especialmente después del atentado. Su vida corría riesgo porque era un objetivo del mal siempre, pero el Papa lo necesitaba. Necesitaba descansar, desconectar, necesitaba aire fresco y ejercicio. Descansaba activamente, esquiando en invierno, vagando por senderos de montaña en los periodos restantes. Los italianos que lo cuidaban a diario no solo lo entendían, sino que también estaban dispuestos a ayudarlo a cumplir los pocos caprichos que pedía de vez en cuando. Durante uno de sus viajes, un niño de unos seis años lo reconoció, le agarró de la mano y caminaron juntos en similar condición física. Cualquiera que los viera desde la distancia podría haber pensado que un abuelo caminaba con su nieto. Pero resultaba ser el mismísimo papa charlando con un niño por la senda de la montaña. En esas montañas resuenan todavía las palabras de San Juan Pablo II durante el Ángelus en Campo Imperator en 1993. Aquí el silencio de la montaña y la blancura de la nieve nos hablan de Dios y nos señalan el camino de la contemplación, no solo como camino principal para experimentar el misterio, sino también como condición para humanizar nuestra vida y nuestras relaciones mutuas.